，总勾引我老公，谁是你老公？我什么时候勾引他了？这个叫李怀玉的女人，不久前突然带着姐妹闯入张小梅家中找自己的丈夫吴亚军，结果吴亚军却躲在浴室里不敢吭声。愤怒中，李怀玉侮辱暴打了张小梅一顿。然而李怀玉不知道，他的行为竟会在不久的将来将自己推进深渊地狱。吴亚军和妻子李怀玉共同经营着一家商贸公司。最近，李怀玉怀疑丈夫在外有人，便拜托妹妹丽丽暗中跟踪调查。而果不其然，丽丽在夜晚的市区里真发现了姐夫和另外一个女人的身影。两人一路有说有笑，如胶似漆。在尾随他们到一片住宅区后，丽丽向手机那头的李怀玉汇报了她的所在地。片刻之后，李怀玉便赶来和妹妹会合。两人共同坐上了电梯，准备打吴亚军一个措手不及。而此时的房间里，吴亚军正在和情人张小梅商量见父母的事。门外的人以收电费为由按响了门铃。张小梅起身回应，并顺手关上了厕所的门。而外面站着的正是李怀玉二人。姐妹俩二话不说就硬闯进来。看到吴亚军的衣物后，李怀玉当即暴怒，试图揪出吴亚军，可吴亚军却躲在厕所里不敢应答。而张小梅对这突发的情况则是一头雾水，甚至警告李怀玉要报警。报警！报啊你！不能勾引我老公。谁是你老公？我什么时候勾引他了？吴亚军，吴亚军就是我老公。愤怒的李怀玉对着张小梅就是一顿拳打脚踢，而张小梅这才知道吴亚军原来是个有妇之夫。为了泄愤，李怀玉伙同妹妹剥光了张小梅的衣服，并拍下了裸照。而吴亚军从头到尾都躲在浴室里，一口大气也不敢出。等他回到家后，李怀玉已经收拾好行李，并提出了离婚。吴亚军劝不动妻子，只好让丈母娘帮忙。在两人的劝说下，李怀玉渐渐心软了下来。吴亚军也做出保证，上交所有财产，以后要是再出轨，就净身出户。看着保证书上的内容，李怀玉这才打消了离婚的念头。决定再给丈夫一次机会。然而，仅仅过了一周，他又在吴亚军身上发现了异常。这天，吴亚军接到一通电话，放下手机后，他趁势好友老周找他有事，随后便匆匆出了门。李怀玉嘴上没说什么，可心里却并不信任丈夫。他立刻给老周打去电话。老周称，吴亚军昨天找他借钱，打电话来是为了告诉吴亚军，钱已经打过去了。得知丈夫竟背着自己跟人借了整整十万块钱，李怀玉不禁眉头一皱。怀疑吴亚军又偷偷干了见不得人的事。待吴亚军回到家后，李怀玉开门见山地质问对方为何借那么多钱。吴亚军称是公司进货需要周转，但李怀玉根本不信。恰好此时吴亚军的手机收到了信息，而还没等吴亚军看清楚内容，李怀玉就一把将手机抢了过去。短信中写着“钱已收到”，可发件人赫然就是吴亚军的情人张小梅。刚写过保证书的丈夫，竟然背着自己越做越过分。李怀玉瞬间是崩溃暴走。吴亚军想解释什么，但李怀玉却根本听不进去了。而一场狂风暴雨已经悄然来袭。张小梅在街边经营着一家超市，这天两个男人突然闯了进来，气势汹汹地将一瓶酒摆在张小梅面前，称这是一瓶假酒。张小梅检查后确认，酒确实是自驾的货，但她一直都是从正规渠道进货，不可能出现假冒商品。为了避免麻烦，他便友好协商，说帮两人另换一瓶。可他不知道，两个男人今天来根本没有商量的意思。他们将酒瓶往地上一砸，随后走向一旁的货柜，竟将上面的货物尽皆砸毁。而与此同时，吴亚军正在饭桌上向老周诉苦。原来他之所以会给张小梅打钱，是因为前段时间曾在张小梅那里设了一批高档酒，给张小梅打钱就是为了偿还这笔货款。没想到却被妻子误会了。吴亚军对此事郁闷无比，而当他发现张小梅的超市被砸后，更是震惊不已。吴亚军没有多做停留，而是径直回到家中，旁敲侧击地将此事告知了李怀玉。李怀玉则报以一声冷笑，直呼张小梅活该。吴亚军怀疑妻子和此事有关，于是便小心地询问了一句，没想到却遭到了李怀玉的一顿痛骂，并认定吴亚军又去找过张小梅。即便吴亚军发毒誓否认，李怀玉仍死抓不放，咄咄逼人。吴亚军只能无奈地转头离去，却不知道被愤怒冲昏头的李怀玉已经酝酿好了一个疯狂的报复计划。这天，张小梅进小区后，正准备上楼回家，李怀玉猛然出现在她的面前，并用一个沉重的掌掴作为见面礼。还没等张小梅反应过来，无言秽语跟警告便接踵而至。张小梅只觉无比冤枉，自己也是受害者，当初跟吴亚军交往。
，是吴亚军隐瞒自己已结婚的事实。然而李怀玉根本听不进这些，两人的争执声引来了保安。张小梅顿觉难堪不已，而李怀玉这才作罢，丢下狠话后悻悻离开。经此意外，张小梅的心情低落到了谷底。而这还没完，当他来到家门口时，竟发现门上被贴上了“狐狸精”三个大字。张小梅一把撕掉字条，心中的委屈和愤怒瞬间倾泻而出。可没想到，李怀玉竟又发来一条短信，威胁张小梅立刻滚出这座城市，否则不会让她过一天安稳日子。此刻，张小梅终于忍无可忍，她马上约吴亚军单独出来见面，并告知对方李怀玉的所作所为。以前吴亚军隐瞒自己是有妇之夫的事，张小梅已经不想再提，但是李怀玉三番五次的羞辱和伤害。已经严重影响到了他的生活。张小梅警告吴亚军，管好自己的妻子，否则自己绝不会坐以待毙。吴亚军心情忐忑地回到家中，一进门就看到了妻子布满杀气的脸。李怀玉质问吴亚军是否又偷偷去见张小梅了，吴亚军则如实转告了张小梅的话，可李怀玉却全然不怵，言语之间反而越发嚣张。我告诉你，只要他再一天，我就闹一天，让他永无宁日。吴亚军这才意识到，事态的发展已经超出了他的控制。张小梅和李怀玉之间的战争才刚刚开始。为了逼走张小梅，李怀玉竟想方设法拿到了张小梅母亲的电话。拨通电话后，李怀玉便开门见山地提醒张母，让她管好自己的女儿，不要让她在外面天天勾引男人。如今，张小梅的那些风流韵事已经传遍了整个小区，自己手上也握有相关艳照，随时可以寄到府上。说罢，李怀玉便挂断了电话。张母顿感难以置信，马上忧心忡忡地从乡下赶到了女儿的小区。而果不其然，经过李怀玉的一番闹腾，小区内早已炸开了锅，都认为张小梅是插足他人婚姻的第三者。见到女儿后，张母的怒气瞬间爆发。原本她还不相信女儿会做出这种事，可原配都把照片寄过来了。小区里的人也对他指指点点，这张老脸可算被女儿给丢尽了。张小梅慌忙解释称，自己也是受害者。一开始她并不知道吴亚军已经结婚，事发之后她也没再继续纠缠。是李怀玉一直纠缠不休，然而张母却不想再听女儿解释，拉起张小梅就要带她回老家，省得在这里继续丢人现眼。不料母女俩拉扯间，张母竟意外撞晕了过去。张小梅顿时大惊失色，马上叫了救护车。好在一番急救后，张母脱离了危险。想到这一切都是李怀玉造成的，张小梅不由得怒火中烧。一开始她觉得自己确实对不住李怀玉，可李怀玉无休止的报复行为，却让她心中的愧疚转化为了憎恨。于是张小梅决定出手反击。此时的李怀玉还在为自己的胜利洋洋得意，全然没料到一场大祸即将降临。夜晚的市区里，李怀玉和妹妹道别后，独自在路边等车。突然，一辆面包车停在了他的面前。李怀玉还没来得及呼救，就被车上跳下来的男人掳进了车内。到达目的地后，两名绑匪一边喝着小酒，一边欣赏着李怀玉挣扎的样子。在嘴上的胶带被撕掉后，李怀玉马上哭喊着向两人求饶，称丈夫是一家公司的老板，只要放了他就能拿到一大笔钱。两名绑匪眉头上扬，显然是被说动了。而此时的吴亚军见妻子迟迟未归，手机也一直处于关机状态，便和丽丽共同外出寻找。两人跑遍了大半个街区，依然没发现李怀玉的身影。吴亚军担心妻子遭遇不测，便拨打了报警电话。而就在警方向吴亚军了解情况的时候，李怀玉的手机号码竟打了进来。可电话那头并不是李怀玉本人，而是他身边的绑匪。绑匪给吴亚军一天时间，让他准备五十万来赎回妻子，并威胁说不准报警，否则就立马撕票。放下手机后，警察马上着手搜索信号来源，并很快就锁定了绑匪的位置。警方随即马上出动，赶到了发出信号的大楼中。在紧密的配合下，两名绑匪很快就被制服，李怀玉也顺利得到了解救。随后，警方立即对绑匪展开了审讯，而李怀玉被救后仍是一副惊魂未定的样子，对吴亚军的关切没有任何反应。而就在这时，警察推门而入，称绑匪已经交代了案件的详情，他们是受人指使才绑架了李怀玉，可幕后指使人他们并不认识，只知道对方自称小梅。吴亚军闻言，顿时打了一个冷战，怀疑这桩绑架案是张小梅策划的。根据绑匪和吴亚军的描述，警察来到了张小梅的住处。见警察找上门来，张小梅意识到计划已经败露，她转头看了一眼卧病在床的母亲后，便跟着警察离开了。
派出所里，张小梅对他的罪行供认不讳。他原本只打算找人好好教训李怀玉一顿，却没想到事态发展成这般局面。张小梅如实交代了他与吴亚军夫妻之间的恩怨。怒斥李怀玉欺人太甚，先是让人砸毁了他的超市，又用尽各种手段把他往绝路上逼，想把他赶出这座城市。而超市被砸后，张小梅也想过报警，奈何他店里的手续并不齐全，警方出面调查的话，损失可能会更大。再加上自己已经背上了骂名，不想把事情进一步闹大。可母亲意外受伤入院，却成了压倒骆驼的最后一根稻草。气急败坏的张小梅随即雇佣了两个混混，埋伏在李怀玉每天的必经之路上，准备给李怀玉一点颜色看看。可他万万料不到，两人绑走了李怀玉后，竟起了歹念，向吴亚军勒索赎金。警察听完后一阵唏嘘。张小梅原本也是个受害者，本该拿起法律的武器保护自己，却因为一念之差走上了犯罪的道路，最终不得不接受法律的审判。好了，本期内容就到这里。喜欢的欢迎长按点赞加关注，我们下期再见。